。今日早朝，与父皇在太极宫中一叙，感觉父皇与我又亲近许多。嗯，<咳>那是因为，近来殿下励精图治，行为举止无可指摘。<笑>老师说的是，此刻方始明白。父皇还是最疼爱我的，嗯，唯一能阻挠我登上皇位的，只有我自己。东宫离宫门路途尚远，老师您身体不适，就搭乘本宫的监舆出宫吧。嗯，好。等到侯将军从高昌得胜回来，便是大局已定之时。最近真是有些恍惚啊。想不到一切进展的如此顺利。我听说殿下今日要到长安郊外的芒山。是，芒山有座流运寺，听说颇为灵验。父皇远征在即，我想去那儿待上数日，为父皇祈愿，祈求佛祖保佑。嗯，那就去吧。我就不多啰嗦了。呃，殿下心中有数便是。老师，请。在侯将军班师回朝以前，本宫自当事事谨慎，绝不给旁人留下任何把柄，请老师放心。我们原本计划劫持称心的母亲，进而控制称心，利用称心来对付太子。可如今，太子竟然把称心亲手给杀了。承前当日把人头献上后不久，就已经有人向我通报此事了。那我们该怎么办？主客，来来来来，看，在这龙下生火，这里边的鹌鹑耐不了热，就会来回往返于两边的水槽，去河料汁，直至力竭而死。这样烤出来的鹌鹑，肉质细嫩，味料均匀，绝对是上佳美味。听王爷的口气，似乎已经有应对之策了。程前可是已经出了长安了。太子轻装简行，去了芒山流运寺，为陛下远征祈福。好，来，把这封信交给太子妃。但是，千万别说是我们给的。这事与太子妃有何关联？您是想……快去准备吧。是。娘娘，我们为什么要把称心的东西拿到这儿啊？本宫早就有这样的心思了。我想知道，这称心到底是个什么样的人？为什么殿下会对他这么好？启禀太子妃，那晚殿下和称心便是用此酒壶和酒杯对饮。你说那一晚，殿下和称心都聊了些什么？奴婢不知，也许此生我是无法获知此事了。不过已经无所谓了，这世间已再无称心此人。也许等殿下从流运寺回来，与他深夜对酌的人，便是本宫了。定是如此啊，娘娘。
启禀太子妃，方才有位公公送来封信，说是事关太子殿下，请娘娘务必亲启。送信的那个太监，你以前可曾见过？那位公公把信送到后，便急急的离开了，倒是面生的很。退下吧。是。马上为本宫准备一架马车，务要出宫。娘娘这是要去哪儿？芒山。娘娘，此处不过是一寻常的放牧之处，芒山山谷中，这样的地方随处可见，咱们为什么要来这儿啊？要是想见殿下，咱们可以去流云寺啊。安静。撤！撤！这不是殿下的马吗？殿下，他他不是死了吗？去哪儿了？回禀太子妃，奴婢不知。要是看到他回来，让他立刻来找我，明白了吗？明白了。